Donc, ce soir, on va faire un truc un petit peu le même qu'hier. Pas forcément, on ne va pas faire le hopopono, mais il y a plusieurs, um, il y a plusieurs asanas, il y a plusieurs postures qui sont les mêmes. Mais ce soir, on va bouger dans l'archétype de l'orphan, l'orphanin. Donc, on avait déjà fait l'archétype de le c'était l'enfant et maintenant on bouge dans l'orphelin et vraiment l'archétype de l'orphelin c'est vraiment cet archétype de victime euh, c'est cet archétype de, de ouais ça peut vraiment devenir la victime de tous les blessures qu'on avait comme enfant et qu'on quitte on quitte la famille et on commence notre voyage mais plutôt parce qu'on avait senti pas aimé. Ça, c'est son, son dark side, ça, c'est son ombre, l'orphan. Mais euh, une fois qu'on avait traversé, je vais lire dans le joli français, une fois qu'on avait traversé les nombreuses étapes de souffrance, de perte et de chagrin, de solitude, de l'amertume, de confusion et compromise, on peut transcende cet orphan et arriver en amour et en compassion pour nous-mêmes qui connectent nous avec l'éternité. Donc, en fait, c'est très important de traverser cette étape de orphan parce que c'est de traverser cette, cette victime dans, dans nous tous. On a nous tous en, en idée d'être victime, que c'est le faute de quelqu'un d'autre, que Ouais, ce n'est pas nous qui avons fait les blessures de nos vies, c'est quelqu'un d'autre qui avait fait ça. Et on peut rester vraiment dans cette victime. Mais on a besoin de traverser cette victime. Et quand on traverse cette victime, on vraiment arrive à cette ouverture d'un amour vraiment éternel et à une vérité de, une vérité de bonheur qui est dans nous. Um, donc... On peut rester beaucoup dans cet cette archétype de victime et de l'archétype de orphan, orphelin, orphelin. Euh, et c'est vraiment, tu peux sentir, on n'est pas toujours dans cet archétype, mais tu peux sentir que tu es dans cet archétype quand tu vraiment cherches de combler les trous qui étaient laissés, on peut dire plutôt par les parents, parce que ça c'est le, vraiment le premier moment qu'on a une blessure de, de quelqu'un. Um, et on cherche de combler ces, ces choses qui ne sont pas bien, cette, cette, ouais, cette truc, euh, cet abandon ou ce euh, moment de manque d'amour. Il y a toujours un moment où cet orphelin arrive dans nous. Et on essaie de respirer cet orphelin. On essaie de dire, OK, je sens que tu es là, un petit enfant qui était blessé, et je t'aime, et on va traverser cette étape. Et on va arriver à ah, le bonheur après de passer par plusieurs autres archétypes. Mais pour le moment, ça, c'est l'orphelin et la victime. Donc, pour ce soir, hmm, tu vas avoir vraiment, euh, prendre vraiment une intention ce soir. Euh, tu vas vraiment prendre une intention ce soir de vraiment trouver la résilience. Parce que c'est vraiment la résilience qui, qui nous aide de, de vraiment traverser ce truc. Le monde qu'on est vraiment dans le ah, abandon et bah, le, les choses ombrées de cet orphelin, c'est avec la résilience qu'on sait qu'on peut traverser cette étape. Donc, essayez vraiment ce soir d'avoir une bonne intention de résilience. Et quand on utilise cette résilience dans les postures de yoga, c'est vraiment, on va faire un petit peu les mêmes postures qu'hier, on va faire les guerrières, les choses comme ça, et on va rester pour un moment. Et ça, ça peut commencer d'être dur dans notre corps. Et on peut commencer d'être fatigué. Et on commence de dire... Et on peut trouver la résilience de traverser. Donc, juste en parfois utilisant les postures de yoga, euh, et juste ces moments durs, vraiment à ce moment dans le corps, on peut aussi utiliser ça pour traverser les moments plus durs émotionnellement. Compris, pas compris, c'est bon. OK. Donc, déjà, bleh, relâche ton mâchoire. Oh. Un bon massage à ton mâchoire, ton nuque, ton front, les épaules. Vraiment juste masse ton corps. Mm. 
to the tap it, to mass the vent. Déjà, juste commence the way. Step bien dans ton corps. Et après, ferme tes yeux. Mais juste fais un grand inspiration et vraiment expire. Relâche ton journée. En grande inspiration, en grande expiration. Relâche ton semaine. Encore en grande inspiration. En grande expiration. Et maintenant, juste respire. Respire. Et juste ressent le poids de ton corps assise. Le poids de ton corps assise. Sente le poids. Vraiment le côté physique de ton corps, ton peau. Tes muscles, tes os, sont vraiment ce corps physique que tu en habites. Et avec ton respiration, tu sens les ondes, les endroits dans ton corps qui sont encore tendus, qui sont encore fermés ou lourdes. Et juste consciemment amène ton respiration là-bas. Et avec ton expiration, tu relâches. Mais je sais qu'avec chaque respiration, ton corps va relâcher encore plus. Donc maintenant, tu je sais, avec chaque respiration, le corps va relâcher. Donc il n'y a rien de plus à penser. Le corps va faire tout ça juste avec ton respiration. Donc tu n'as besoin pas de concentrer sur les endroits tendus. Juste commence de concentrer sur les différentes sensations. Et ces différentes sensations, parfois, après, va faire le blabla dans ta tête et d'accord, il y a le blabla dans ta tête. Mais parfois, il va révéler les émotions. OK, il y a les émotions. Et tu peux juste rester présente à tout ça. Je n'ai pas les sensations, ni les émotions, ni les pensées qui sont plus importantes que le reste. Donc, juste reste présente. Pour tout et juste accepte tout qui arrive à ce moment. Si la tête parle beaucoup, la tête parle beaucoup, c'est OK. Si le corps est très, très chaud, il y a une sensation très, très présente, OK. Il y a une sensation très présente, il y a une chaleur, il y a un truc, OK. S'il y a une émotion, OK, il y a une émotion. Et tu sais que tout ça, ça va changer, ça change tout le temps. Donc, en fait, tu ne besoin pas de croire dans cette histoire de le blabla dans ta tête. Tu ne besoin pas de croire dans cette émotion, ni dans les sensations. C'est les choses qui traversent, c'est les choses qui changent, c'est les choses momentaires. Et ce n'est pas non plus que tu pousse ça en bas et tu ne ressentis pas. Non, tu laisses ressentir. Donc, s'il y a les pleurs qui arrivent, il y a les pleurs qui arrivent. Mais ça ne prend pas tout le place. Relâche ton mâchoire, respire. Et commence à ressentir cet espace autour de ton corps. Cet espace, tu peux amener ton conscience sur cet espace autour de ton corps. Et maintenant, juste voir où dans ta vie tu portes cet archétype de orphelin. 
the victim who supports a part in the chagrin, the solitude, the amertume, the confusion, a compromise. Who to share a combler les trous laissés par un parent absent ou un moment de manque d'amour. Et juste respirer, juste vraiment prendre une intention d'apporter une possibilité d'élargir ton conscience, de sortir cet archétype de orphelin, de victime, de trouver un amour et une compassion qui est éternel. Et de trouver cet amour inconditionnel pour nous-mêmes, pour soi-même. Et juste prendre l'intention de résilience. Respire. Et juste faire une grande inspiration et expirer. Et on va commencer en position d'enfant. Donc allongez en position d'enfant. Et encore avec les palmes vers le ciel. Donc tournez les palmes vers le ciel. Descends ton front par terre et juste sente le poids de ton front par terre. Tu peux écarter les genoux un petit peu si tu veux. Et on tourne les palmes vers le ciel juste dans ce geste d'abandon, de d'abandonner de, de dans cette séance de yoga, d'abandonner dans les pas connus, de vraiment quitter les habitudes de tes réflexions, de quitter les habitudes de tes émotions, de vraiment être là, présente à l'inconnu et que tu peux être prêt pour recevoir l'inconnu, pour changer, pour enlargir ton conscience. Et juste respire avec ton ventre, sans ton ventre qui gonfle quand tu inspires, dégonfle quand tu expires. Ressens ton corps qui commence de vraiment à relâcher par terre, de sens de sécurité par terre, que le fait que tu es toujours secure, tu as une maison, tu as assez à manger, tu as l'argent pour faire les choses, tu as les amis et la famille pour ressentir l'amour. Donc, en fait, ton corps est secure. Tous nos besoins basiques sont répandus. Donc, tu peux relâcher. Ah. Et tu peux ouvrir. Tu peux ouvrir en sachant que tu es secure. Et tu es là, tu es présente pour accueillir les différentes émotions, pour accueillir les différentes sensations qui peut venir ce soir. Et tu es résilient, donc prends cette intention de résilience. Après, devenir en quatre pattes. Donc, les doigts toujours bien ouverts, en dessous de les épaules, les genoux écartés à les hanches. Et on va inspirer, creuser le dos. Expirer, ronde. Inspirer, creuser le dos. Expirer, ronde. Et inspirer, creuser le dos. Et expirer, ronde. Retourne dos plat. On va tourner les orteils. 
Devin, your assis contre les talons. Pousse les mains par terre et commence de lève les genoux pour le chien. Et comme c'est le premier chien, tu peux vélo les pieds, plie le genou droit, plie le genou gauche, plie le genou droit, plie le genou gauche. Et après, tire tes talons vers les sauts. Si les talons n'arrivent pas par terre, ce n'est pas grave. Juste continue de tirer les talons vers le sol et allonge ton colon vertébral. Pousse les mains par terre. Pousse le poitrine derrière vers la cuisse. Être sûr que tu n'es pas le poids sur les poignets, mais vraiment que le poids est derrière sur les jambes. Et puis les genoux marchent, les pieds à les mains. Garde les genoux pliés, croise les coudes, relâche ta tête. Fais quelques inspirations et expirations où tu vraiment... Ah, vraiment relâche l'expiration. Relâche ton journée avec l'expiration. Et tu juste devenir plus présente dans ton corps, dans ce moment. Le corps détend. Mais après, relâche les mains et on va juste commencer à rebondir les jambes. Donc, rebondir les jambes, c'est comme tu fais un tremblement de terre avec tes jambes. Tu laisses ça, ça rebondir dans ton sacrum, donc tu sens le sacrum qui relâche. Peut-être ça, ça monte jusqu'à la nuque, donc juste plie les genoux, fais un rebondissement. Tu peux écarter les pieds un petit peu plus si tu voudrais sentir un petit peu plus stable. Et après, continue de rebondir les jambes et redresse doucement chaque vertèbre. Tu peux doucement lève la tête, continue de juste relâcher. Tu peux... Et on juste dit à notre corps, ah, relâche, détende. Ah. Vraiment, être sûr que tu relâches le bassin, le ventre, la tête, mais fais pas mal à ton nuque. Et juste voir les endroits qui ne bougent pas, peut-être. Peut-être qu'il y a des endroits qui ne bougent pas, c'est OK. Juste remarque. Et après, doucement, relâche et juste trouve ton position montagne. Connecte tes pieds par terre, donc tu racines les pieds. Tu sens le terre solide en dessous de toi, tu sens qu'en fait tu descends plus bas, que tes pieds vraiment descendent dans le terre, dans le sol. Qu'en fait, ton attention allait plus bas que tes pieds, que ton attention en fait allait vraiment dans le terre. Tu es connecté, raciné, stable, secure par terre. Et après, tu tires cette fil qui est à haut de ta tête, qui remonte, qui remonte, qui remonte à le ciel. Et tu vraiment connectes à le ciel. Et tu as cette sensation au-dessus de ta tête et comment tu connectes plus haut. Donc, tu es présent dans ce corps physique, tu sens toutes les sensations, les muscles qui sont engagés dans ce corps physique et tu aussi sens cet espace autour de toi. Et tu ressens ce corps et le pouvoir en fait de ce corps, l'énergie de ce corps. Et parfois, quand on est dans cet archétype de orphelin, de victime, on ne sent pas d'énergie. On est vraiment enroulé en nous. On, on ne sent pas qu'on a une présence, qu'on est solide, qu'on est là. Donc vraiment, sans ton solidité, sans ton pouvoir, sans l'énergie qui 
bouge les pieds jusqu'à la tête, la tête jusqu'à les pieds. Et après, connecte la terre et le ciel à ton cœur. Amène les mains à ton cœur. Donc, on connecte la terre et le ciel avec nos mains qui touchent. On connecte le côté droit, le côté gauche, le masculin, le féminin, le ongle, la lumière, toutes les dualités. On connecte maintenant avec les deux mains qui touchent et avec l'amour de notre cœur. Respire. Relâche ton mâchoire. Et on va inspirer, lève le bras droit, descend le bras gauche. Et toujours connecte ciel et terre. Retourne à ton cœur. Après, on lève l'autre côté, lève le bras gauche, descend le bras droit. Tu peux regarder le bras gauche si tu veux. Et après, retourne à ton cœur. Et on continue. Inspire up. Descend d'un bras, lève l'autre. Sente le côté droit, le côté gauche. Sente le lumière, le ongle, le masculin, le féminin. Et retourne à ton cœur. Tu joins, tu es complète. Et on fait l'autre côté. Et après, on rejoint dans le cœur. Et maintenant, on va faire trois fois les salutations. Et cette première fois, quand on est dans cet orphelin, quand on est dans cette victime, on a vraiment quelqu'un qui ont dit « Ah, c'est toi qui as fait tout ça à moi. Ah, c'est cette personne, c'est cette moment dans ma vie, c'est ce truc qui m'a écoulé. » Donc, je veux que tu imagines en personne. Si toi, les choses très, très lourdes, Peut-être tu commences avec un personne qui, qui est un petit peu moins lourd pour toi. Comme si ça, c'est la première fois que tu fais ça. Mets un truc en personne qui n'est qui pas la personne, vraiment le diable pour toi, mais quelqu'un qui, qui est plutôt un démon pas très gentil. Et mets cette personne en face de toi. Et on va vraiment faire une dédication de notre salutation à cette personne avec le pardon. Et donc, de sortir cet orphelin, de sortir cette victime, on a besoin de prendre responsabilité de nos actions, de nos émotions, de nos pensées. Donc, on va vraiment pardonner cette personne qu'on laisse, eux, en fait, continuer. En fait, c'est vraiment qu'on laisse, on continue d'être victime en face de eux. Et en fait, on va pardonner eux, on va dire, je te pardonne parce que je ne suis plus une victime. Moi-même, je choisis de penser autre chose d'avoir les autres émotions, de grandir, d'enlargir dans l'amour. Donc, cette première personne, tu vois en face de toi. Connecte à ton cœur. Inspire grand. Expire. Et commence. Tu vas inspirer. Et pardonne cette personne. Et expire. Descente, plie en avant. Pardon cette personne. Amène les mains sur les chevilles. Inspire de plat. Encore tu pardonnes. Expire, repli, pousse en planche. Descends comme tu veux, comme tu peux. Soit tu descends les genoux, tu descends le poitrine, tu allonges sur le ventre, soit tu gardes les jambes tendues ou les épaules. Inspire, ouvre ton cœur à cette personne. Pardon cette personne. Après, retrouve le chien. Pause ici, retrouve le chien. Et juste continuer. Cette personne, tu pardonnes. Après, plie tes genoux, marche tes pieds à tes mains. Tendu les jambes, inspire au plat. Expire, repli. Inspire, redresse. 
Et expirez, descend. Et maintenant, tu juste laisse cette personne, tu envisions cette personne qui commence de partir, d'aller plus loin. Et tu sens la résilience de toi, regarde, tu es encore ici. Tout ce fait avait déjà passé et regarde, tu es résilient, tu es ici. Donc respire et ressente ton pouvoir, ressente ton énergie. Et maintenant, tu vas imaginer quelqu'un que tu aimes en face de toi. Ou tu peux imaginer qu'il y a tous les autres gens qui font le cours de, de yoga avec nous ce soir. Mais quelqu'un que tu aimes. Et on va vraiment faire une dédication à eux d'amour. Donc, on va vraiment donner notre amour à cette personne ou à tous ces gens, comme tu veux. Donc, les mains, le cœur, et on va inspirer, lève les bras, et je t'aime. Et expirer, plie en avant. Et je t'aime. Les mains sur les mollets, inspirez d'eau plat. Je t'aime. Expirez, repli, pousse en planche. Et je sens cet amour qui allait vers eux. Descends comme tu veux, comme tu peux. Ouh, les épaules. Inspirez, lève ton cœur, sens ton cœur qui vibre l'amour vers cette personne. Et repousse un chien. Mais je sens cette vibration d'amour qui commence dans ton cœur, qui répond dans tout ton corps. Plie tes genoux, marche tes pieds, tes mains tendues, les jambes. Inspire au plat. Expire, replie. Inspire, redresse. Expire, descend tes mains, ton cœur, imagine cette personne en face de toi ou tous ces gens. Et juste, ah, je t'aime. Ressens ton amour qui a l'air vers eux. Mais aussi, ces gens partent doucement. Et maintenant, on va faire cette dernière salutation pour nous-mêmes. On va ressentir cet amour juste pour nous-mêmes. Donc, je m'aime. Inspire, je m'aime. Expire, repli. Je m'aime. Inspire, dos plat. Juste ressens ton cœur qui vibre avec l'amour pour toi-même. Expire, repli, pousse en planche. Descends comme tu veux, comme tu peux. Inspire, lève le cœur et vraiment ouvre ton cœur à toi. Descends les épaules, serre les coudes. Et expire, repousse en chien. Et trouve ton chien. Plie ton genou droit. Et amène le pied à côté des mains. Tourne le talon gauche par terre et inspire à guerrière 1. Donc les anges carry en avant. Et maintenant qu'on a vraiment beaucoup d'amour de nous, on ressent beaucoup d'amour pour nous-mêmes, on va lever notre arc vers le ciel et on va tirer notre flèche. Donc vraiment tire le bras gauche, fais une flèche. Vraiment, tire les doigts droites vers le ciel pour que tu sens que ça tire vraiment dans les poches, ça ouvre l'homoplate. Tu tires les coudes, tu sens vraiment tout le corps engagé, tous les muscles engagés. Respire, pousse les pieds par terre. Lève sur le périnée. Et vraiment en vision que tu peux faire ton flèche jusqu'à les étoiles. Après, relâche les bras. Redescends dans le ventre, repousse en chien.
Plie les genoux gauche, amène le pied position lunge, tourne le talon droit par terre, inspire à guerrière. Un. Donc les anges carrient en avant, les genoux jusqu'au-dessus les chevilles, pousse les pieds par terre. On va lever les bras et on va tirer le bras droit, on va tirer notre flèche. Et on tire les doigts gauche vers le ciel, tire le coup droit derrière. Pousse les pieds par terre, donc tu ne perds pas les pieds, tu ne perds pas les jambes. Et juste ressens ton résilience. Comment tu es encore là, tu es encore présent dans cette vie, ton résilience pour la vie. Donc ressens cette résilience et comment tu peux aller une fête avec tous les chagrins, avec toutes les choses dures qui sont passées dans ta vie. Tu es là, tu es présente. Tu as le pouvoir. Inspire, tire la flèche un petit peu plus. Et expire, relâche ton flèche. Après, redescendre. Et c'est au choix. Soit tu fais un vinyasa, donc tu fais chaturanga, serpent, chien, soit tu juste repousses un chien. Donc, au choix, si tu as envie de faire un vinyasa, si tu as envie de juste faire le chien. Donc, respire et retrouve un chien. Plie les genoux, marche les pieds à les mains. Sans du les jambes, inspire le plat. Expire, replie. Inspire, redresse. Et expire, descend les mains, respire. Retrouve cette connexion avec le terre, la connexion avec le ciel. Après, on va descendre les mains. Tu peux mettre les grands orteils ensemble et laisser un petit espace entre les talons. Et on va inspirer à ton chaise. Donc, descend les genoux comme tu veux être assis sur une chaise et lève les bras. Et relâche cette mâchoire. Et on va rester ici pour un petit moment. Donc peut-être tu vas sentir le corps qui a la sensation douloureux. Moi je dis c'est la douleur exquise. Donc peut-être tu vas voir juste les sensations fortes. Et juste voir, on avait tout traversé les moments douloureux exquises. On avait tout traversé ces moments. de l'ombre, de l'orphelin, de le ressenti abandonné, ou le chagrin, ou le perte, ou les traumas. On avait tout traversé ce moment où on avait senti blessé, être victime. Et on peut rester là, on peut choisir d'avoir envie où on dit que c'est la faute de quelqu'un d'autre pour le reste de la vie. On ne peut pas du tout prendre la responsabilité ni l'énergie pour être forte. Mais maintenant, avec cette chaise, prendre cette énergie pour être forte, que, OK, c'est un petit peu difficile, mais tu es là, tu es résiliente. Peut-être que tu as besoin d'utiliser ton respiration un petit peu plus. Peut-être que tu as besoin de vraiment expirer. Ah. Respire. Que tu peux traverser cette chose difficile. Tu peux traverser cette ombre de victime. Après, inspire, redresse, tire les doigts vers le ciel. Regarde les pouces. Expire, relâche les bras, retourne à ton cœur.
Après, inspirez up. Expirez, plie en avant. Inspirez, dos plat. Expirez, replie, jette les jambes gauche derrière. Tourne le talon par terre et inspirez, up, guerrière deux. Donc, les hanches en ligne avec les jambes. Le pied, le genou jusqu'au dessus de la cheville, les deux pieds qui poussent par terre, ce sont les quatre points des pieds qui poussent par terre. Tu descends les omoplates, tu tires, tu regardes au-dessus de cette main gauche, à droite, pardon. Respire. Et ressent qu'il y a cet orphelin qui t'attire vers le passé qui dit, ah, regarde toutes ces choses qui avaient passé dans ta vie. Hein, hein, hein. Il y a l'avenir qui dit, ah, regarde, tu peux être victime, tu peux être victime, tu peux dire, c'est la faute de la 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 la. Mais tu restes ici, hein. centré dans ton cœur, centré dans un amour plus grand, que tu sens en fait pas juste ce corps physique, mais tu sens l'espace autour de toi, tu sens cette connexion avec toutes les choses autour de toi. Respire. Après, on va tourner le main droite en haut, mettre le main gauche sur le jambe gauche et on va basculer derrière. Garde le genou plié en avant. Retourne les bras derrière deux, plie le bras droit contre le jambe droite. Inspire up le bras gauche et tire cette ligne. Ouvre tout le côté de ton corps. Ressens comment tu es responsable pour tes pensées, pour tes émotions, pour tes sentiments. Ça traverse toi. Inspire, retourne. Guerrière 2. Fais l'éolien. Repousse en chien ou fais un vignasse comme tu veux. Après, plie le genou gauche, amène le pied position lunge, tourne le talon droit par terre, inspire up, guerrière 2. Donc, toi, le genou jusqu'au dessous de la cheville, descend les omoplates, descend les bras, tire, regarde au dessous de cette main gauche, lève et serre le périnée, légèrement. Mettre la main droite sur la jambe droite, sur le bras gauche en haut, bascule derrière. Sur l'ouverture de tes côtes, le cœur qui tourne un petit peu vers le ciel. Retourne derrière deux. Plie le bras gauche contre le cuisse gauche, inspire up le bras droit. Et vraiment tire cette ligne. Continue de pousser l'extérieur de le pied droit par terre, de tirer les petites doigts. Inspire, retourne guerrière deux. Fais l'éolien. Soit tu fais un vignasse, soit tu pousses en chien, comme tu veux. Après, plie le genou droit, amène le pied position lunge. Reste sur les pointes de la jambe gauche. Engagez la jambe. Donc, lève sur le périnée, mettre la main gauche par terre. Et on va mettre la main droite sur le cœur. Et on va tourner le ventre 
play chord le cœur, et garde ton main sur ton cœur, et vraiment amène ton cœur vers le ciel. Après, lève le bras maintenant vers le ciel, mais continue d'ouvrir le cœur. Redescend les mains, retourne en chien. Après, plie le genou gauche, amène le pied position lunge. Vraiment tendu cette jambe droite, tu gardes sur les pointes. Mets la main droite par terre, la main gauche sur le cœur, turn. Le ventre, les côtes et le cœur vers le ciel. Et après, lève le bras vers le ciel, continue d'ouvrir le cœur. Redescend, retourne, centre, soit tu fais un vinyasa, soit tu pousses un chien. Après, descend les genoux quatre pattes. On va tourner les pieds, devenir assis sur les talons. Et juste pause ici. Retourne en respiration plus calme, la respiration, le ventre qui gonfle quand tu inspires, après ça monte dans ta poitrine. Et après, on va aller sur les genoux. Et on va mettre les mains sur le sacrum. Et vraiment, roule vers la poitrine et serre les coudes envers l'autre. Tu vas pousser les mains contre le sacrum pour pousser le bassin en avant. À le même temps, tu vas lever le cœur vers le ciel. Et vraiment, ouvre ton cœur à cet inconnu que tu ouvres à le, à le inconnu de la vie. Tu ouvres à un fait que les choses peuvent passer que tu n'avais pas pensé. Qu'en fait, tes pensées sont tout, tout, tout petites. Il y a un univers avec beaucoup, beaucoup d'idées. Donc, tes idées sont tout petites. Ouvrir à cet univers qui t'aime. Donc, juste ouvrir à toutes les possibilités. Laisse ton cœur rayonner. Expire, relâche. Redescend, assis sur les talons. Après, redeviens en quatre pattes. On va amener le genou droit derrière le poignet droit. Tourne le pied vers le poignet gauche et allonge ton jambe gauche. Après, allonge sur les avant-bras. Et allonge sur les mains sur le front si tu veux. Si ça, ça fait mal à ton genou, tu peux toujours flex le pied plus. Ou amène le talon plus en dessous de ton hanche. Et juste respire ici, repose. Si toi, ta tête par terre, laisse ton front descendre par terre. 
Là, est-ce que ton corps ressemble à la sécurité de le sol en dessous de toi? Tu ne peux pas tomber. Il y a le sol qui te protège. Respire. Après, inspirez, redresse. Et on va échanger les jambes. Donc, amène le genou gauche derrière le poignet gauche. Tourne le pied vers le poignet droit. Allonge la jambe droite. Après, allonge sur les avant-bras. Si ça, c'est ton point de limite, pas problème du tout. Si tu peux descendre sur les mains, descendre sur les mains. Ressent ton ventre qui gonfle quand tu inspires, dégonfle quand tu expires. Après, retourne quatre pattes. Et trouve une façon de devenir assise. Et allonge les jambes. Lève les orteils vers le ciel. Et on veut juste lève les bras. Inspirez, agrandir vers le ciel. Expirez, plie en avant. Et juste respire ici. Et juste respirer, juste voir ces moments quand le orphelin arrive. Cet orphelin qui essaie d'éviter les situations qu'on pense va nous blesser. Cet orphelin qui essaie de nous protéger de les situations où on pense qu'on va être abandonné ou blessé. Où on va devenir une victime de l'orphelin. À ce moment, prendre, prendre le relais quand on pense ça. Donc, juste respire. Et juste remercie cet orphelin pour cette idée de protection qu'il essaie de te protéger. Mais ressente comment on fait, toi tu es secure, tu es responsable de tes émotions, de tes sensations, de tes pensées, tu es responsable et tu es secure. Donc cet archétype de orphelin qui essaie de prendre le relais, tu ne besoin pas, tu ne besoin pas cet orphelin, cette victime, toi tu te sens secure. Tu es résiliente. Tu n'as besoin pas d'être protégé. Et inspire, redresse. Et on va allonger sur un côté, allonger sur le dos. Écarte les bras et laisse les genoux tomber à gauche, tourne ta tête à droite. Et 
Il est vraiment ressent peut-être une grande inspiration qui remplit ton ventre, qui remplit tout ton côte, tout ton colon vertébral. Ah, comment ça sent bien d'inspirer. Après, ah, bonne expiration, tu relâches tout. Après, retourne centre, laisse les genoux tomber à droite, tourne ta tête à gauche. Peut-être tu vas voir les petits clics-clac. Les petits clics ou clac dans ton colon vertébral, juste respire. Respire. Après, retourne sans embrasse tes genoux. Embrasse tes genoux. Et juste respire, juste voir comment tu peux prendre la vie comme elle vient. Que tu apprécies les moments présents. Respire. Et après, allonge tes jambes, allonge tes bras. Et juste relâche tes pieds. Relâche tes jambes. Relâche ton bassin, ton sacrum, ton dos. Relâche ton ventre, ta poitrine, tes épaules, tes bras, tes mains, tes doigts. Respire et juste relâche ton nuque, ton gorge. Ton mâchoire, ton langue, tes joues, tes yeux, ton front, ta tête. Ah, respire, relâche tout ton corps. Tes muscles, tes os, tes veines, ton sang, tes organes, tes glandes, tes cellules, tout ton corps physique relâche complètement par terre, tout détendu. Rien à faire, rien à réfléchir. Juste respire. Et respire et juste imagine qu'il y a la maison de ton enfance. Donc juste imagine la maison de ton enfance. Peut-être tu avais, avais plusieurs, peut-être tu avais bougé tout le temps. Ça, ce n'est pas un problème. Juste imagine un de la maison, la première maison qui vient dans ton imaginaire. Juste imagine cette maison de ton enfance. Et juste, tu es sur le trottoir. Et tu juste voir cette maison, les fenêtres, les portes, peut-être le jardin ou pas. Le couleur de cette maison. Juste respirer, juste voir que tu allais vers le portail, tu allais vers la porte d'entrée. Et voir le poignet de la porte d'entrée, juste voir ton main qui... Tiens cette poignée. Juste ressente la texture, la chaleur de cette poignée dans ta main. Et tu vas tourner la poignée et tu vas entrer dans cette maison de ton enfance. 
Et tu connais très bien cette maison. Tu avais peut-être grandi là-bas pour toute ton enfance, peut-être juste pour un petit moment, mais tu connais très, très bien. Et tu vas marcher jusqu'à ta chambre d'enfance. Et encore, tu vois la porte, tu vois le poignet, et tu sais que derrière cette porte, qui a ton enfant intérieur. Mais pas l'enfant intérieur qui est ludique et créative et qui affirme la vie, ni la partie de toi-même qui se présente pour t'inspirer et t'éveiller. Mais dans cette chambre, ça c'est l'enfant intérieur qui est l'archétype de l'orphelin, qui est l'archétype de la victime. Cet enfant qui représente rien plus que tes blessures. Tu sais, derrière ce porte, c'est ton enfant intérieur qui sent victime malheureuse, qui peut toujours blâmer les autres pour son malheur. Et tu revois cette poignée dans ta main et tu vas ouvrir cette porte et tu vas rentrer dans cette chambre. Cette chambre qui est ombrée, qui, qui est noire. Il y a un tout petit peu de lumière. Tu peux voir dans cette pièce les murs qui sont couverts des noms et des prénoms. Il y a les registres, les livres où cet enfant intérieur avait écrit tous les gens qui avaient blessé, qui avaient écrit tous ces souvenirs de maltraitance, de trahison, d'abandon, d'inacceptation, de manque d'amour. Et tu vois cette enfant et tu réalises à quel point il se sent triste d'être enfermé là, d'être seul avec la douleur, engloué dans cette conscience de victime, d'orphelin. Et en réalisant que maintenant, c'est le temps de changer. Tu allais vers la fenêtre de cette pièce et tu ouvres la fenêtre et tu laisses toute la lumière entre dans cette pièce. Et tu vois que tous les tableaux sur le mur, tout le encre commence à effacer. Tous les livres où les noms étaient écrits, où tous les malheurs étaient écrits, commencent à effriter et devenir la poussière. Et tu juste vois cette enfant qui sourit. Qui sourit et demande s'il est libre de partir. Et tu dis, bien sûr que oui, bien sûr tu peux partir d'ici. Que c'était trop longtemps que tu avais laissé dans cette noirceur. C'était trop longtemps que tu n'avais pas libéré. Et tu vois cet enfant maintenant, avec cette libération, avec cette sourire, qui commence de grandir, vieillit. Et cet enfant dit merci, ne me laisse partir. Merci de me laisse partir. Et tu dis que tu es désolé d'aller, il fallu tant de temps pour apporter la lumière dans cette pièce. Et cet enfant ta pardon. Et il commence d'allonger sur le lit et de mourir. Mais avec un paix et un calme. Et tu vois cet enfant qui mourir. Et tu couvres cet enfant avec un tissu. Et tu portes cet enfant dehors 
de cette chambre, dehors de cette maison, dans les lumières de l'extérieur, et tu vois qu'il y a tout le monde, tous tes amis, toute ton famille qui est là dehors, et que toutes les blessures de le passé sont pardonnées, que l'amour est partout. Et tu apportes cette enfant sur une colline. Il y avait vraiment déjà une tombe qui était préparée. Et tu juste laisses cette enfant descendre dans cette tombe et tu mets un pierre au-dessus et tu écoutes tous les gens autour qui chantent en chanson plein d'amour, de vraiment les vibrations, les sons très presque angélique. Et ce son qui accompagne cette enfant de partir. Et tu sens un nouvel sentiment de liberté. Tu ressens un amour qui t'enveille. Et tu commences de marcher et tu vois en bas de cette colline qu'il y a une rivière. Et tu mets tes mains dans cette rivière et tu ressens cette eau qui est froide, qui est pure. Et tu lèves cette eau et tu bois un petit peu et tu laves ton visage et tu juste sens cette eau qui, ah, qui coule et traverse tout ton être. Que tous les poussières et les débris de la de chambre de les malheurs s'apparte avec cette eau. Tu regardes autour de toi et tu vois le grand soleil. Tu vois les fleurs qui poussent, tu écoutes l'eau qui bouge sur les rochers. Et tu juste ressens comment tout va bien. Et tu juste remarques qu'il y a les changements positifs, qu'il y a un nouvel espace dans ton cœur qui est ouvert, qui est plus léger, moins chargé, que tu es plus présent dans ce moment. Et tu commences à vraiment sentir que tu récupérais l'énergie vitale qui était dépensée sur les blessure de cette enfant antérieure, de cette victime, de cet orphelin. Mais tu sens cet espace, de cette énergie vitale qui remplit cet espace. Et tu fais une grande inspiration. Et tu expires. Ah. Et avec chaque respiration, tu ressens l'amour qui vibre dans tout ton corps. Tu sens le pardon qui vibre dans tout ton corps. Tu sens comment tu relâches toutes les blessures. Avec chaque respiration, tu relâches encore plus, encore plus. Avec chaque respiration, cette relâchement dure aujourd'hui et demain. Après demain, cette semaine, cette mois, cette année, chaque respiration te libère de ces blessures. Chaque respiration t'a donné plus de place pour que l'amour peut vibrer, que l'amour vibre. Et fais une grande inspiration et encore. Ah. Et bouge tes pieds, bouge tes doigts. Plie tes genoux et roule sur un côté. Et fais un bon câlin à toi, un bon câlin à cet adulte, ou si tu es avec les enfants, avec cet enfant. Mais avec un bon embrasse, un bon moment d'amour pour cette personne qui est résiliente, qui avait traversé toute la vie jusqu'à ce moment maintenant ici. Et tu es vivant, tu es plein d'énergie d'amour, plein de vitalité.
Donc, juste donne un bon remerciement à ton corps, à ton être, à toi. Et un bon à ah, je m'aime. Je suis super, je suis génial, exactement comme je suis. Et toutes les choses que j'avais traversées avaient amené à ce moment et ce moment est parfait. Et fait une grande inspiration, exprès. Ah. Et repousse assise, trouve une position confortable assise. Et juste respirer, tu peux remettre tes mains sur ton cœur si tu veux. Amène ton attention sur ton cœur. Tu peux repenser de quelqu'un qui t'a donné cette sensation d'amour, ou un animal, un enfant, ou un endroit, un arbre, quelque chose qui vraiment t'a donné la sensation d'amour. Et quand tu ressens cette sensation, juste respire cette sensation, juste laisse cette sensation commence à agrandir dans tout ton corps physique, dans chaque cellule. Laisse cet amour aussi commence à vibrer cet espace autour de ton corps. Que cet amour vibre, cet amour fait une vague qui commence à ton cœur, qui fait un vague dans tout ton corps et qui fait un vague plus grande, qui commence à remplir toutes les pièces où tu es. Ça commence à toucher tous les gens autour de toi, tous les êtres autour de toi. Cet amour, ça allait beaucoup plus loin que ça. ça. Ça touche tous les gens qui font le yoga avec nous ce soir. Ça touche tous les gens qui vivent sur cette planète, tous les êtres. Juste respire, juste sens ton connexion avec tous les êtres. Et juste laisse ton cœur casse ouverte. Casse ouverte avec cet amour qui est plus grand que tu penses. Que tu peux aimer toutes les choses qui t'attraversent. Qu'il n'y a rien qui est mauvais, il n'y a rien qui est bien, il n'y a rien que tu ne peux pas aimer. Tu peux aimer tout parce que tu es l'amour, tu es un cœur ouvert, respire. Et juste pour ce moment, juste pour ce moment, aime tout. Juste pour cette inspiration, juste pour cette expiration, aime toutes les choses que tu avais pensé n'étaient pas possibles d'aimer. Juste pour ce moment, décide d'aimer tout. Et si tu décides que tu ne peux pas aimer tout, ça c'est OK. Accepte et décide d'aimer que tu n'aimes pas. Vraiment, allez à ce moment-là, accepte. Complètement qui tu es à ce moment. Où tu es à ce moment. Respire cet amour. Et fais une grande inspiration et expire. Et encore fais une grande inspiration et tu vas retenir ton respiration à la fin. Donc tu inspires. Tu retiens la respiration et tu vas lever sur le périnée, rentre le nombril et juste imagine toute cette énergie qui commence à cette première chakra, ton périnée monte, 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 monte jusqu'à ton troisième œil qui monte jusqu'au-dessus de ta tête, que tu remplis tout cet espace autour de toi avec cette énergie. Et après, exprès, relâche. On va faire une deuxième fois, tu retiens la respiration comme tu veux. Donc, inspire, lève, serre le périnée, retiens la respiration, rentre le nombre, laisse cette énergie monte, 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 monte. Et quand tu es prêt, quand tu as besoin, expire. 
Et juste respire, juste continue de ressentir cette énergie qui bouge dans ce cordon énergétique à le milieu de ton corps. Continue de ressentir cet espace autour de ton corps. Qu'en fait, tu en habites tout cet espace autour de ton corps. Et, ah, relâche la mâchoire. Ah, ouvre tes yeux. Ah, respire. Et merci beaucoup, beaucoup. Merci vraiment à vous. Merci à toi. Merci, merci, Abby. 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 Merci,